ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் சோஷியல் சயின்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கோட்டலி எக்ஸாம் போர்ஷனில் இருந்து மினிமம் நீங்கள் எந்த ஆன்சர் எழுதுனா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து டூ மார்க்ஸ் பாருங்கள் நேந்த கண்ட்ரிஸ் இந்த ட்ரிபிள் என்டைன்ட் அதுனா பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யான்னு எழுதுனாலே போதும் ஸோ அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்படியே கொஸ்டின் நம்பர் டூ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கிரேட் டிப்ரெஷன் இம்பேக்ட் ஆன் தி இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே ரீட் பண்ணாலே புரியும் ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது மினிமம் அட்லீஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் வரைக்குமாவது படிச்சிருக்கணும் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஸோ இது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரியோட டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டாலர் இம்பரலிசம் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ ப்ராமினண்ட் போஸ்ட் வேர்ல்டு வாரோடது நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஜாகிரபி லெசன்ல இருந்து கிவ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்டி நோட் ஆன் ஐலாண்ட் குரூப் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து அதோட சாலிடோட டைப்ஸு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிளாக் காட்டன் சாயில் ஸோ சாப்டர் வைஸ் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக புக்கை எடுத்து ரீட் பண்ண முடியலனா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஆன்சர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க டிஃபைன் அக்ரிகல்ச்சர் மான்சூன் ஸோ இது வந்து மினிமம் ஆன்சர் அட்லீஸ்ட் இதுவாது எழுதியிருக்கணும் டிஃபைன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் த டைப்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே ரினியூவபிள் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு எழுதுறது நெக்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் சாப்டர்லேருந்து வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் இந்தியா கேட்டிருக்காங்க டிக்கன் பிளாட்டியூ பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது ஏரியா பற்றி எழுதணும் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க அதோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் போன இயர் பேப்பரில் கூட இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு சிவிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிவிக்ஸில் இருந்து கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் இந்தியா கேட்டிருக்காங்க ப்ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி கேட்டிருக்காங்க பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் தமிழ்நாடு என்னென்ன இருக்குது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து ஸோ இது மட்டும் எழுதினாலே கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன லிஸ்ட் அவுட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது மாதிரி கேபிட்டல் இன்கம்னா என்ன மீனிங் குளோபலைசேஷன் அதோட டைப்ஸ் என்ன இதெல்லாம் டூ லைன்ஸ் தான் இருக்குது பாருங்கள் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி வித் த வேர்ல்டு எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட டைப்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும் பிரிட்டு அதோட த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரிலேஷன் பிட்வீன் சென்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டு அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸில் வந்து அக்ரார்டிங் டு எஃப் ஃபுட் செக்யூரிட்டின்றது எஃப்ஏ வச்சு என்ன அப்படின்றத எழுதணும் க்ரீன் ரிவால்யூஷன்னா என்னென்னு எழுதணும் மல்டி மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன்னா என்னென்ட்டு ஒரு சின்ன ஷார்ட் நோட் எழுதுங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனாலே போதும் ஸோ இதே கொஸ்டினே ஃபைவ் மார்க்கில் வந்ததுன்னா இதே அட்லீஸ்ட் டூ எதுவுமே பிளைனாக இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் டூ பாயிண்ட்ஸாக தான் நம்ம எழுதலாம் டூ மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ மணி பில் அப்படின்னா நைன்த்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிவிக்ஸில் இருந்து எக்கனாமிக்ஸில் டபிள்யூடிஓ வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த கவர்னர்ன்ற கொஸ்டின் இருக்குது இந்த இங்கே வந்து எக்கனாமிக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் ஆஃப் இந்தியா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே டூ டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஒன் டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் முன்னாடி ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கிவ் ரீசன் டைப் கொஸ்டினும் டிஸ்டிங்விஷ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீனும் கேட்கலாம் இதில் வந்து வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ்க்கும் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க அதேமாதிரி வெஸ்டர்ன் காஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் காஸ்ட்டுக்கு வெதருக்கும் கிளைமேட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மெரைன் ஃபிஷ்ஷிங் ஐலண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஆலிவெல் சாயில் பிளாக் சாயில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடு கிவ் ரீசனில் ஹிமாலய ஒய் த ஹிமாலயாஸ் கால்டு யங் ஃபோல்டு மவுண்டெயின் அக்ரிகல்ச்சர் ஏன் பேக் போன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறாங்க
நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனோட டிஃப்ரெண்ட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனுக்கும் நார்த் வெஸ்ட் மான்சூனோட டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸ் அண்ட் நான் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் உடுது பிரிண்ட் மீடியா எலக்ட்ரானிக் மீடியா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹிமாலயா ரிவர்ஸ் பெனிசுலா ரிவர்ஸோட டிஃப்ரென்ஸும் கேட்கலாம் இப்போ ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் டிஸ்கஸ் த மெயின் காஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இருந்தாங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணால் இந்த நேஷன்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்புறம் அக்ரெசிவ் ஆட்டிடியூட் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக போட்டு எழுதுனா ஈஸியாக எழுதிடலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அனாலிசிஸ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்னு கொடு கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத வீடியோ பாஸ் பண்ணி ஒன் டைம் படித்து பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே தான் கீ லைட் கீ பாயிண்ட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களோட கரெக்ஷன் கீழே இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலே மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் யூஎன் ஸ்ட்ரக்சர் இதுவுமே ஹிஸ்ட்ரியோட ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு ராமகிருஷ்ணா பரமந்தா சுவாமி விவேகானந்தா பற்றின அந்த ரீஜென்ரேஷன் இந்தியன் சொசைட்டி பற்றி கேட்டாங்கன்னா அவரோட பிரின்ஸிபல்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே எழுதணும் ஸோ இது மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினும் பாருங்கள் ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணி ஒன் டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் அது அந்த மிஷனோட ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கான காஸ் என்ன அது எல்லாமே இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஜாகிரஃபியோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் த டிவிஷன் ஆஃப் நார்த்தன் மவுண்டென் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஹிமாலயஸ் பற்றி என்னென்ன ரேஞ்சு ஹில்ஸ் அதை பற்றிலாம் இப்படி எழுதுங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக ஈஸியாக இருக்கும் வாட் அபவுட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பற்றி நோட்ஸ் எழுத சொன்னால் இந்த மாதிரி எழுதணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமே ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சிக்ஸ் கொஸ்டினே ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் பற்றி நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸோட ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் இன்கம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஜிஎன்பினா என்ன ஜிடிபினா என்ன என்என்பினா என்ன இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் எழுதிட்டு அதோட ஃபார்முலா மட்டும் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு கேல்குலேட்டிங் ஜிடிபி கேட்டிருக்காங்க அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது இதை உங்கள் புக்கில் இருக்கிற அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச்ன்றது என்ன அப்படின்னு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே எழுதிடலாம் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எலாபரேட் தி பப்ளிக் சிஸ்டம் சிவிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் இருந்து செலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதோட அந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது நீங்கள் ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க லெஜிஸ்லி பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கில் இருந்து ஸோ இதெல்லாம் தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பவர்ஸ் புக்கில் இருக்க பண்டிகைஸும் அதே கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒன் லைனில் எழுதுகிற மாதிரி இங்கே எழுதியிருக்கோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பாயிண்ட் அவுட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொஸ்டினில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே டியூட்டிஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்டாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மேப்போட மேப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வேர்ல்டு மேப்பில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியணும் இது மாதிரி டைம் லைன் எந்த இயரில் என்ன நடந்ததுன்றது இங்கே இருக்குது டைம் லைனோட வீடியோ மேப் எல்லாமே நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது அது பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ஜாகிரஃபியிலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய மேப்போட பிளேஸஸ் இந்த பக்கம் இந்தியாவோட அந்த ஈவெண்ட்ஸோட இயர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே எப்போவுமே மேப் மட்டும் வாங்கி ஒரு தடவை வீட்டிலே வந்து எங்கே வரும்ன்றத மார்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்